नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर इन गुड माइडियर फ्रेंड्स आज ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर है दिन है संडे आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग योर संडे आज आपके लिए दो स्पेशल टॉपिक्स मैं लेकर आया हूं एक है वाई इंडिया नीड्स ए यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट वॉट इज द इकोनॉमिकल डैमेज ऑफ एक्सीडेंट्स सेकेंड इज पुलिस रिफॉर्म्स हाउ इट कैन सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़े उससे पहले डी फ्रेंड्स हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस अलग अलग एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी आई क्यू डॉट कॉम के ऊपर से मिल जाएगी ये हमारे पेड प्रीमियम कोर्सेस हैं जिनके माध्यम से हजारों स्टूडेंट्स ने नेशनल और स्टेट लेवल की एग्जाम्स क्रैक की हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स हैं तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं क्या आप आज के लेक्चर की पी को डाउनलोड करना चाहते हैं इफ यस देन विजिट माय एफबी पेज यू कैन हिट दिस फॉलो बटन एज वेल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से भी आप आज के लेक्चर की पी को डाउनलोड कर पाएंगे लेक्चर की पी को सिर्फ डाउनलोड मत कीजिए राइट मेक श्योर के आप इसको डाउनलोड करने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो के लिंक भी आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिए अगर वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन व्हाई इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट अभी कुछ ही दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 को पास किया है यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें जो पेनल्टीज हैं ये काफी स्ट्रिंजेंट हैं आपको पता है दस हजार रुपए का फाइन है इसमें जेल की भी बात है लाइसेंस के बिना चलाना फिर छोटे बच्चे अगर व्हीकल्स को चलाते हैं इंश्योरेंस के बिना चलाना पी के बिना हम श्योर आप भी इसको फील कर रहे होंगे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पेनल्टीज हमें देखने को मिल रही हैं दुखद बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा लॉ बनाया लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर लॉ को होल्ड पर रखा है इसका मतलब यह है कि वो इनको फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट तो किया है लेकिन पेनल्टीज जो हैं इसको वोटर डाउन यानी कि इसको बहुत ही लाइट बना दिया है तो क्या भारत एफोर्ड कर सकता है ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है इस पर्टिकुलर ये जो एक्सीडेंट्स के केसेस हैं हमारे देश में इसकी वजह से जो इकोनॉमिक कोस्ट हो सकता है तो प्रश्न ये है कि क्या भारत इतना बड़ा इकोनॉमिक कोस्ट अफोर्ड कर सकता है हमारे मासूम सिटीजन्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती हैं उनको इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से तो क्या देश के लिए ये एक चिंता का विषय नहीं है पर्टिकुलरली स्टेट्स के लिए राज्यों के लिए क्या ये एक बड़ा चिंता का विषय नहीं है बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स उनका मानना यह है कि इतनी ज़्यादा पेनल्टीज जो हैं ये एक फाइनेंशियल बर्डन होगा सिटीजन्स के लिए बट दैट इज नॉट राइट और क्यों राइट right नहीं है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे देश में इट्स वेरी शॉकिंग एवरी मिनट कहीं ना कहीं हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक अन एस्केप के मुताबिक हमारे देश में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से हर साल थ्री परसेंट जितनी जो हमारी इकोनॉमी है उसका डैमेज होता है हमारी इकोनॉमी का थ्री परसेंट दिस इज ए वेरी बिग अमाउंट ट्वेंटी में इस स्टडी के मुताबिक तो 58 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और हर साल लगभग इतना नुकसान होता है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स सबसे दुखद बात और चिंता का विषय यह भी है कि ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं रोड एक्सीडेंट्स के वो गरीब लोग होते हैं साइकिलिस्ट मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोग पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो बड़ी कार्स का शिकार बन जाते हैं रोड एक्सीडेंट के टाइम पर होता भी ये है कि अगर मान लीजिए किसी साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे नज़दीक में जो हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी ए प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते ही जो कॉस्ट हैं जो पैसे जो हैं ये जो मेडिकल हेल्प के जो पैसे हैं या फिर मेडिकल सर्विसेज के पैसे जो हैं वो धड़ाधड़ बढ़ने लगते हैं और हमारे देश में वैसे हेल्थ केयर की भी क्वालिटी और एक्सेस जो हैं ये भी बहुत डाउन हैं तो होगा ये या फिर होता ये है कि ज्यादातर मामले में जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें अर्निंग मेंबर जो है जो ब्रेड विनर है एक फैमिली का उनको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है और इसकी वजह से पूरे परिवार की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है नॉर्मल जो डिजीजेस हैं उसकी वजह से आंकड़े के मुताबिक कुछ सिक्स करोड़ जितने लोग हैं हमारे देश में जो हर साल एक मेरे और आपकी तरह है लेकिन डिजीजेस की वजह से उनको अपनी जो एसेट्स हैं वो बेचनी पड़ती है और हर साल लगभग छः करोड़ लोग जो हैं 
वो गरीबी की चपेट में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई मेडिकल चार्जेस इसमें एक्सीडेंट्स इंक्लूडेड नहीं है अब आप इसमें एक्सीडेंट्स इंक्लूड कीजिए तो जो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश में से गरीबी को हटाकर हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें तो एक्सीडेंट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गरीबी को और ज़्यादा प्रमोट करने में ये जो इसका दुष्चक्र है उसको और ज़्यादा स्पीड देता है ये एक्सीडेंट्स और इस प्रकार के केसेस अब दस हज़ार रुपये अगर एक व्यक्ति जो है वो कार और या फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर बड़े ट्रक्स और बसेस चलाते हैं अगर कंपनीज हैं क्या वो दस हज़ार रुपये भी फाइन पे नहीं कर सकती अगर आप यू नो सेल्फलेसली अगर सोचें इफ़ वी कैन अफोर्ड ए कार देन वी कैन डेफिनेटली अफोर्ड टेन थाउजेंड रुपीज़ फाइन और ये फाइन ऐसा नहीं है कि आप कार चलाएंगे तो आपको फाइन पे करना है अगर आप रूल ब्रेक करते हैं तभी आपको ये फाइन पे करना है कॉस्ट ऑफ केयर बिल्स दस हज़ार रुपये से तो कहीं ज़्यादा है राइट एक एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी व्यक्ति को दो तीन महीने के लिए आ, काम में से छुट्टी लेनी पड़ती है ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो उनको कोई पेड लीव्स भी नहीं मिलती है तो टेन थाउजेंड रुपीज़ का आंकड़ा जो है वो बहुत ही कम है सेवेंटी फाइव परसेंट हमारे देश में लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है फिफ्टी परसेंट लोग के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है बहुत सारे लोगों की आर्ग्यूमेंट ये भी है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो एक्सीडेंटल डेथ्स और डिसेबिलिटीज़ को कवर करता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारे मासूम सिटीजन्स को मन्य दें इंडियन गवर्नमेंट का आंकड़ा यह है कि हर साल फोर लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड जितनी रोड इंजरीज होती हैं डेढ़ लाख जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु होती है एवरी सिंगल डे चार सौ जितने लोग जो हैं वो हमारे देश में रोड के ऊपर मर जाते हैं फोर हंड्रेड पीपल इसका मतलब क्या है पता है आपको एक बड़ा सा बोइंग का जो ये एयर बस है एयर बस यानी कि एक बहुत बड़ा प्लेन हर रोज अगर क्रैश होता है तो आप सोचिए सिचुएशन कैसी होगी यही सिचुएशन होती है हमारे देश में 400 लोग जो हैं वो हमारे देश में हर रोज रोड के ऊपर मर जाते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं एक्सीडेंट्स के जो रिपोर्ट नहीं किए जाते अगर इनको ऐड करें तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अलावा रोड रेज भी एक बहुत बड़ा इश्यू है इसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान और क्रिमिनल केसेस होते हैं साइकिलिस्ट बाइकर्स और पेडेस्ट्रियन सबसे ज़्यादा वलनरेबल हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इनका ही होता है हमारे देश में एक दूसरा डीप रूटेड प्रॉब्लम या फिर डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ये हैं एक तो रूल्स को लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ऑन टॉप रूल्स का जो एनफोर्समेंट है ये भी बहुत वीक है कई बार तो हमने भी देखा आपने भी बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे कि कुछ पुलिस वाले लोग जो हैं वो हेलमेट्स और रूल्स का पालन नहीं करते मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक पुलिस वाला जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं लेकिन जिन जिन एरियाज़ में हेलमेट्स पुलिस वाले नहीं पहनते या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाते एक्सेट्रा तो ये उन इंडिविजुअल्स के बारे में ही सिर्फ बात नहीं है इट्स अबाउट कल्चर के लॉ एनफोर्समेंट का कल्चर जो है वो बहुत ही वीक है आप अगर इस एंगल से देखेंगे देन यू विल रियलाइज के इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल पुलिस पर्सनल ब्रेकिंग लॉज इट इज़ अबाउट लैक ऑफ दैट कल्चर के रूल्स के प्रति उतना रिस्पेक्ट्स नहीं है पोलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जो जो जिन जिन स्टेट्स में जिन जिन यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने इसको डाइल्यूट करने की बात की है तो समझना चाहिए कि हमारे देश में ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सिविक माइंडेडनेस जो है वो आज भी लैकिंग है और जनरेशंस के बाद जनरेशंस हमें देखने को मिलती हैं जो रेकलेस ड्राइविंग करते हैं रूल्स में डिसबिलीफ रखते हैं सीट बेल्ट्स ना पहनना या फिर अगर पुलिस वाले ने आपको रोका है तो किसी के साथ फ़ोन पर बात करवा देना तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रकार की प्राइड का पार्ट बन चुकी हैं दिस इज़ नॉट ए राइट थिंग राइट हमें माइंडसेट चेंज करने के लिए हैवी और हार्स पेनल्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन से अगर चीज़ें चल जाती तो एक लंबे टाइम से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हमारे देश में चल रहे हैं रोड सेफ्टी शुड बी ए टॉप प्रायोरिटी फॉर आवर कंट्री और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स को जो फंड्स प्रोवाइड करती हैं इसको नापने के लिए भी रोड सेफ्टी को हम एक यू नो पॉइंट ऑफ मेजर बना सकते हैं कि अगर किसी स्टेट में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है रोड सेफ्टी का तो उनको बोनस फंड्स दिया जाना चाहिए और जिनमें ये नहीं है तो उनके उतने ही पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को काट लेने चाहिए सो वॉट वी नीड इन आवर कंट्री एट प्रजेंट इज़ यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट 
स्ट्रिक्ट पेनल्टीज को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए तभी हमारे देश में एक माइंडसेट चेंज होगा और ये जो नुकसान जिसके बारे में हमने बात की थ्री परसेंट ऑफ जी हर साल सिक्सटी uh, बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है तो अगर इतने पैसे हम बचा पाएंगे तो ये जो जॉब क्राइसिस हैं या फिर जो डेवलपमेंट के लिए जो हम पैसे हमारे पास नहीं होते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पुलिस रिफॉर्म्स अभी एक फंक्शन में बात करते हुए होम मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि एक ऐसा वक्त था ब्रिटिश एरा के टाइम पर पुलिस जो हैं उनका मेन लक्ष्य ये था कि कैसे गवर्नमेंट का जो हित है उसको प्रोटेक्ट करें आज पुलिस की जो ड्यूटी है उसमें उनका लक्ष्य ये होना चाहिए या फिर ये लक्ष्य है कि कैसे लोगों के हित को बचाया जाए इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हमारी स्वतंत्रता से लेकर आज तक 34,000 पुलिस पर्सनल जो हैं वो शहीद हुए हैं ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी एक हमारे होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता 1996 से 1998 के बीच पर वो होम मिनिस्टर थे हमारे देश के और उन्होंने एक पत्र लिखा था 1997 में थर्ड अप्रैल 1997 में उन्होंने पत्र लिखा था हर एक चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने एड्रेस करते हुए इस पत्र में लिखा था कि टाइम हैज़ कम व्हेन ऑल ऑफ अस में हैव टू राइज अबाव अवर लिमिटेड परसेप्शन टू ब्रिंग अबाउट सम ड्रास्टिक चेंजेस इन द शेप ऑफ रिफॉर्म्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पुलिस He went on to exhort the CMs to break out of our colonial mindset, या फिर colonial system of policing, and bring about certain reforms and structural changes in the administration of criminal justice in general and police functioning and practices in particular. उनका कहने का मतलब ये था कि जो एक कॉलोनियल हैंगओवर हैं जो ब्रिटिश एरा के टाइम पर जो पुलिस का लक्ष्य था वही लक्ष्य आज भी हमें दिखाई दे रहा है स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 नाइनटीन बाई कॉमन कोर्सेज एक एन जी ओ हैं और सेंट्रल फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ये दोनों की स्टडीज में एक कॉमन चीज़ ये है कि पोलिटिकल प्रेशर आज भी सबसे बड़ा हर्डल है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और यही बात नाइनटीन नाइन्टी सेवन में हमारे होम मिनिस्टर देन होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता साहब ने पत्र में लिखी थी टू थाउजेंड सिक्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट भी दिया पुलिस रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कही फर्स्ट वन इज स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जिसमें पुलिस पर्सोनल को या फिर पुलिस के काम को एक्सट्रोनियस या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर से बचाया जाए सेकंड वन पुलिस एस्टाब्लिशमेंट बोर्ड जिसमें प्रमोशन है यू नो डिमोशन है ट्रांसफर्स हैं ये सारी चीज़ों को करने का काम पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड करेगी और अगर पुलिस के प्रति आपकी कोई कंप्लेन है तो एक कंप्लेन अथॉरिटी जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करेगी तो ये तीन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिया था इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो पुलिस के हेड होते हैं किसी स्टेट में तो उनके सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो डी और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो हैं उनकी टेन्य और दो साल के लिए फिक्स हो इन्वेस्टिगेशन और लो एंड ऑर्डर जो हैं ये दोनों सेपरेट ब्रांचेस बन जाएं ताकि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाएं इन्वेस्टिगेशन में और लो एंड ऑर्डर का जो काम है वो इन्वेस्टिगेटर नहीं लेकिन डेडिकेटेड पुलिस की एक ब्रांच करें तो ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टू में बताया था और डायरेक्शन तो ये था कि दो के अंत तक इसको इम्प्लीमेंट कर देना है लेकिन आज तेरह साल हो चुके हैं आज भी हमारे देश में इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है हमारे देश में लगभग पाँच लाख पुलिस की वैकेंसीज हैं तो ह्यूज शॉर्टेज है शॉर्टेज है मैन पावर की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है पुलिस के पास खास करके कांस्टेबल्स के लिए तो रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं है फॉरेंसिक सपोर्ट इतना नहीं मिलता है हमारे देश वैसे तो आई में बहुत आगे हैं लेकिन कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है पुलिस का वो बहुत ही वीक है बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर टेलीफोन भी नहीं है तो दाव पर क्या है That's the biggest question. What is at stake? Democracy stake के ऊपर है Criminal elements आज parliament में हमारी जो संसद है उसमें legislative assemblies में enter होने लगे हैं अगर हम fastest growing economy का जो ये tag है उसको maintain करके इसको sustain करना चाहते हैं then we need police reforms. अलग अलग एस्टिमेट के मुताबिक इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से हमारे देश में 
हर साल नाइन परसेंट जितनी हमारी जो जीडीपी है उसका नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स स्टेट्स का मानना आज भी ऐसा है कि ये जो पुलिस का काम है ये जो नक्सलाइट्स हैं या फिर टेररिज्म के अटैक्स जो हो रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे और सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी चीज़ें करनी चाहिए लेकिन रियलिटी ये है कि लोकल पुलिस जो है यही ग्रास रूट के साथ जुड़ी हुई होती हैं उनको ही पता होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकती हैं लेकिन मेन जो जॉब है वो लोकल पुलिस को करनी होगी और इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है आप किसी भी एंगल से इसको देखें चाहे क्राइम के ऊपर कंट्रोल करना हो जनरल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो डेमोक्रेसी को बचाना हो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सस्टेन करना हो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करना हो इस सारी चीज़ों के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ए अब्दुल कलाम साहब का एक बहुत ही स्ट्रोंग यू you नो know, मानना था उनका स्टेटमेंट कोट तो मुझे याद नहीं है आ, लेकिन उनकी अलग अलग किताबें मैंने पढ़ी हैं तो मुझे ये बात का पता है कि वो कहते थे कि आपके पास आपके देश में अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है स्किल्ड हैं आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं आपके पास डेमोक्रेसी है सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं हैं अगर आपके देश में सिक्योरिटी नहीं है सिक्योरिटी के बिना सारी चीज़ें जो हैं वो काम की नहीं रहती हैं सो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिर्फ पैसे इंजेक्ट करने से ही नहीं सिक्योरिटी को इंप्रूव करने से भी हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है दैट्स एवरीथिंग इन टूडेज डिस्कशन डी फ्रेंड्स ये जो हमारे स्पेशल टॉपिक्स होते हैं ये स्पेशल टॉपिक्स को मैं ख़ास इसलिए चूज करता हूँ ताकि आपका जो एक होराइजन है ये ब्रॉड हो जाए आप अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखने की एक जो क्षमता है वो आपके अंदर डेवलप करें तो जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं सिर्फ इसको याद मत रखिए आप भी इसके ऊपर सोचिए क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी व्यू पॉइंट्स आपके पास कोई यू नो आइडियाज़ हैं थॉट्स हैं देन प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखना मत भूलिए सी यू सून एन्जॉय योर स्टडीज़ जय हिंद हेलो नमस्कार